Huellas es más que un programa documental. Sin lugar a dudas es un producto hecho por malarguinos, donde queremos mostrar lo tradicional, la idiosincrasia, la cultura, pero mirando un malargue desde el presente orientado al futuro. Por eso invito a todos ustedes a que disfruten este pequeño tiempo y que conozcan Malargue y puedan comprender y entender nuestras huellas malarguinas. Era muy linda la escuela ahí. Estaba en la Ripiera, pero atrás del Portasol del Viento. Vivíamos en diciembre, cuando ya mi padre vio que ellos tenía, atendían las chivas y cuando ya iban para la sierra, recién nos dejaban a nosotros ahí, ahí en la escuela, con mi hermana. El maestro, el primero que tuvimos, el Moravení, me quería mucho, me decía Foforito, porque yo era colorado. ¿eh? Es como que ha quedado una beta eh, de hasta podemos llegar a decir sentimental, ¿no? de identidad con la escuelita de la Ripiera. Nuestro departamento de Malargüe se ubica en el extremo austral de la provincia de Mendoza. Su extensión territorial lo convierte en el segundo departamento más grande del país. Los malarguinos pertenecemos a la región de Cuyo, pero las características del paisaje, del relieve, el clima y varios aspectos de nuestra cultura nos aproximan más a la región patagónica que a la cuyana. Rico en minerales, en producción de petróleo, de ajo, de papa semilla, de chivitos y con una infinidad de paisajes que sorprenden por su belleza, Malargue guarda un tesoro aún mayor, la historia y el hacer de su gente. En una extraña y bonita sinopsis, lo moderno y lo tradicional conviven con nosotros día a día. Nuestro desafío es marchar detrás de esas huellas que nos dieron sentido e identidad a todos los malarguinos. ¡1941! ¡Qué increíble! El mundo en la Segunda Guerra. Aquí en paz y en una pequeña escuela. El yacimiento carbonífero General San Martín, más conocido como Minacar, comienza a funcionar en noviembre de 1941. Estaba ubicado en el distrito del Río Grande, en la zona de Portezuelo del Viento, y se convirtió en la explotación minera más importante de la época en la región. Claro, en la década del 40, la presencia del Estado argentino aún no se consolidaba en estas regiones del sur mendocino, por lo que en realidad el acceso a la educación, y especialmente para los niños puesteros de la zona, era prácticamente imposible. Allí por aquel camino que lleva al pueblo, busqué siempre la Así fue que con la llegada de Minacar al Portezuelo del Viento, comienza allí a funcionar una escuelita, la Escuela Hogar número 62, y esta permitió alfabetizar a decenas de niños puesteros. Lo bueno es que algunos de aquellos niños aún están entre nosotros. Don Mario, así que usted fue a la escuela Minacar, usted. ¿no? Sí, estuve en la escuela Minacar, sí. Y muy linda esa escuelita, muy buena. ¿Sí? De caballo veníamos a la escuela de después de un lugar. ¿Sí? Íbamos y veníamos de caballo. Quedamos un tiempo en la escuela, después nos venimos a buscar y regresamos para la casa. ¿Sí? ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Del 47. De 1947. ¿Sí? No era muy linda la escuela ahí. Estaba en la Ripiera, atrás del puerto del viento. ¿Sí? Ahí estaba la escuelita. Ya habíamos mucho, más de 300 alumnos habíamos, ¿sí? Mucho, mucho. Ya ¿no? los llevaron a Minacar, a ver cine allá. ¿Sí? De ahí lo pasábamos lindo. 
No sé qué me dice. ¿Y que iban niños puesteros de toda la zona? Claro, pues de todos lados. ¿Cuáles recuerdas? Y me recuerdo de los González, de los Neira, de los Ávila. Ya sé, varios otros. Todos los vecinos de por ahí. ¿Eh? Don Mario, usted vivía en Potimalal. Cuénteme un poquito. En Potimalal, en Vega Ferraína. Ahí vivíamos nosotros. ¿Venía usted con algunos hermanos más? Claro, veníamos con los hermanos mayores, los venían a dejar la escuela. ¿Sí? Y ahí lo quedábamos, después lo venieron acá cuando había que salir de, de vacaciones. ¿En qué tiempo ingresaban a la escuela? Entrábamos en quién, no me acuerdo. En octubre, parece. Sí, en octubre. En octubre entrábamos, sí. Siempre entrábamos en medio octubre. ¿Qué otra opción en ese tiempo? ¿En a qué otros lugares podían ir a la escuela? ¿Habían otras escuelas en la zona del Río Grande en ese tiempo? Y claro, todo lo del Manzano. Manzano, en el alambrado, pero también no había otra escuela, ¿sí? Pero la mayoría venía acá, en la Ripiera. Casi todos estábamos acá. ¿Y usted hasta qué grado fue? Llegué mm, sí, hasta por ahí nomás, hasta, hasta quinto grado nomás. Uh -huh. Después no viene más, porque los viejitos ya lo sacaron para ir a trabajar al puesto. Y por ahí fuimos perdiendo la escuela también, ¿sí? por ir a trabajar al puesto. ¿Cómo era un día en la escuela en ese tiempo? ¿Qué hacían? ¿A qué jugaban? ¿Cómo lo...? Sí, jugábamos siempre, nos llevaban a jugar a la pelota, a pescar, al río ahí. Sí, lo pasábamos lindo, ¿sí? muy bueno. ¿Usted recuerda cómo, es, cómo era adentro de la escuela, en la parte interior, cómo estaban divididas las aulas, eh, mm. dónde dormían los chicos? Porque era albergue, ¿verdad? Está, sí, estábamos separados, las la pibas en un en el dormitorio, los, los varones en la otra parte, ¿sí? estábamos separados siempre. Ya habíamos mucho. Muy buena la escuelita era. ¿Recuerda el, el nombre de algún maestro, alguna maestra, mm. directivo? El maestro que fue el primero se llamaba Moravení. Era malo el pobre maestro, nada más. <ríe> no sabe qué me parece. <ríe> Pero ahí andábamos lento. ¿Sí? Después me acuerdo de la maestra, se llamaba Elenita. Elena se llamaba. Y no me acuerdo de los otros maestros, no me acuerdo. Así que fue a la escuelita de Minacar. Sí, sí, sí. Íbamos en diciembre, cuando ya mi padre vio que ellos tenía, atendían las chivas y cuando ya iban para la sierra, recién nos dejaban a nosotros ahí, ahí en, en la escuela, con mi hermana. Recuerdo que ahí fue. Y fue el último año. Eh, pero era muy linda la escuelita. Para mí fue muy linda la escuelita, me acuerdo. Eh, muy linda. Eh, fue, era muy muy modesta. Me acuerdo que teníamos una ramada donde nos lavamos la cara, eh, los guardapolvos todos colgaditos ahí nomás. Y me acuerdo que una vez fueron, siempre se ríe mi hermana y se enoja con mi, mi hija, porque yo le digo que fue en ese tiempo estaba el general, eh, a ver, ¿cómo se llamaba? Brizoli. ¿Quién era Brizoli? El gobernador. el gobernador, y fue la señora que se llamaba Esmeralda, y lo fue a llevar muchas cosas, y ellos llevaron recién guardapolvos a nosotros. Yo en ese tiempo, no sé, como yo ahí no me acuerdo si llevábamos guardapolvos, pero me acuerdo que esa vez los llevaron los guardapolvos rosados, las nenas rosados, y a los chicos grises, como los de la minera. Así que ahí tuvimos guardapolvos nosotros. Hermosa, hermosa la escuelita. Acá hay una foto, a ver sí. si se acuerda un poquito de... Cambio de lente. A ver que, si eso le trae algún, algún recuerdo de. Y sí. Eso está tomado de frente, ¿no? Ajá. Sí, debe haber sido, ¿no? Y la banderita acá. Ah, acá nosotros formábamos. Ajá. Y esto, esto era una, el comedor donde comíamos que era techado por un lado y por otro lado era sin techo. No ha salido una que había una capillita por acá. Era albergue la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en lo que no me acuerdo cuándo empezaba, si empezaba en septiembre y terminaba en mayo, me parece a mí. Porque yo me acuerdo que nosotros hicimos la comunión, que ya fue el último año que se terminó la escuelita, eh, era mayo. 
y, y empezó a nevar y el padre nos hizo, nos dio la comunión y toda la fiestita y después los vinimos. Y en ese tiempo yo me acuerdo que quién eran los cocineros, quién eran los... Eh, de era don... Ruiz era casado con doña Rosita Sot. Ellos era, él era celador, doña Rosita era cocinera. Uh -huh. Tenía yo una tía que se llamaba Narcisa Olate, también ella era cocinera. Y me acuerdo de, de, esta, de esta persona. Y doña Laura Ruiz era la mamá de don Lorenzo y tenía una hermana que se llamaba Carmen. Y esa tía, doña Laura era la lavandera y la Carmencita era la que planchaba. Sí, eso. Eh. Doña Sarita, ¿y qué edad tendría cuando fue a la escuela de usted? Nueve años. Sí, nueve años, pero no me acuerdo. Yo ahora saco la cuenta y nueve, porque este, si era el 40, yo soy nací el 41, el 51 terminó la escuela. ¿Cuánto? Diez años. Y terminó en mayo. Y, sí, no tenía los diez años yo todavía. ¿Y en ese tiempo en el Río Grande eh, habían otras escuelas? Que le, ¿Se acuerda de eso o no? Y la escuela de Bardas Blancas. Pero no era albergue, ¿o sí? No, no era albergue. Después, yo después de estar en esa escuela de albergue, fuimos a Bardas Blancas. Yo digo porque me parece que la importancia de la escuelita Minacar es porque era albergue. ¿no? Porque era albergue, claro. Porque ahí estaban los niños internados. Era como es la escuela de Bardas Blancas ahora. Sí, no sé cuántos niños se eso le permitía al puestero mandar sus niños? Mandar y todo, hay todos puesteros. Todos los niños puesteros, hasta de la batra. Me acuerdo que yo tenía unas compañeras que eran SAE, eran de la batra. Y después estaban los chicos aburtos, que era Eduardo, la Carlina. Y no sé, serían de Llano Blanco. Nosotros éramos de frente a Llano Blanco, pero por la costa del río, frente al um, puesto de Doña Luisa. ¿Usted se acuerda de Doña Luisa Letería? La habrá sentido nombrar. Bueno, de este lado del río, ahí vivíamos nosotros con mi papá. Y de ahí íbamos a esta escuelita. Minacar empieza a funcionar a partir de noviembre de 1941. ¿sí? Entonces nos preguntamos, a ver, ¿qué estaba pasando en el mundo en 1941? Nos encontramos que estábamos inmersos dentro de lo que es eh, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Debido a todo esto que pasaba con las eh, importaciones de carbón, estaban prácticamente cerradas. Entonces, a modo de, de una necesidad nacional es que se instalan estas, o se abren, digamos, estas minas dentro de lo que es el, el interior eh, del país. ¿no? Y bueno, en este caso toca eh, justamente en el distrito del Río Grande, del departamento de Malargue, que se instale la mina de Minacar, conocida, eh, más conocida por todo lo que es la población. Justamente una de las consecuencias de lo que es la minería o de lo que fue Minacar específicamente en Malargüe es formar parte del ideario cultural del malargüeno. Como por ejemplo, si nosotros hacemos una entrevista a una persona que vivió en la década o que era niño en la década del 40, del 50, es decir, tiene muy muy en claro es decir, la identidad propia se identifica muy claramente con lo que es el tema de la minería. ¿no? Y acá nos vamos a abocar específicamente a lo que fue eh, la Escuela de la Ripiera. ¿sí? Eh, bueno, es un caso testigo, digamos, de, lo que, de una de las consecuencias de lo que es eh, Mina Karen Malargue. ¿no? Eh, si uno entrevista a lo que son los pobladores de la zona del Río Grande y zonas de adyacencia, es como que ha quedado una beta... Eh, de hasta, podemos llegar a decir, sentimental, ¿no? de identidad con la escuelita de la Ripiera. ¿no? Entonces a uno le llama mucho la atención, porque uno dice, bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que ha hecho que esto sea así? ¿no? Eh, cuando algo nos, no, nos impacta es porque ha habido un cambio o un quiebre que ha hecho de que nuestra vida común y corriente se viera interrumpida por algo y eso nos hace que, que, que la recordemos, ¿no? Y ahí es donde radica específicamente el impacto eh, social también que tuvo lo que es la, la mina eh, dentro de esta sociedad eh, malarguina, ¿no? Con a, o a través de la creación de la Escuela de la Ripiera, ¿no? que eh, cuando uno ve eh, lo que son los, eh, los documentos historiográficos prácticamente plantean como que era la escuela del ingeniero Ador ¿no? que era el administrador de la Minacar. 
por un lado contribuye a la, a la identidad cultural, por otro lado contribuye a lo que es el aspecto eh, social, porque ahí el chico eh, empezó a, digamos, a alfabetizarse con todo lo bueno que esto implica eh, el tema de lo que es la escuela. ¿No? Es decir, los cambios que produce la escuela, lo que produce la educación, lo que produce el conocimiento. ¿no? Eh, eso vendría siendo uno de los puntos, eh, digamos, en el factor de los cambios positivos que provoca en, en el factor social. ¿no? También en el factor económico, ¿sí? eh, porque bueno, esto significaba trabajo para la gente. Otro punto importante es en, en el factor eh, del cambio eh, geográfico, ¿no? Porque esto, bueno, eh, posibilitó, como por ejemplo, eh, la creación de... o que se solventaran más pequeños poblados, como que creciera un poco más lo que es eh, bardas blancas, después se desarrollaron un poco más lo que es las loicas, ¿no? Y otro eh, punto muy positivo es el desarrollo de lo que es la infraestructura. Sí, como por ejemplo eh, tenemos la infraestructura vial ¿no? eh, un dato súper interesante que surge a partir de, 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 de la instalación de, de este yacimiento minero es eh, que se realiza el primer trazo eh, de camino pehuenche ¿sí? desde Bardas Blancas hasta Paso Pehuenche ¿Le decían Escuela La Ripiera o después le dijeron La Ripiera? La Escuela La Ripiera era la Escuela La Ripiera ¿Por qué? Porque ahí sacaban ripio. El ripio que utilizaban para la mina, para las calles, todo lo sacaban de ahí de la isla. Por eso era la ripiera. Antes de que llegara a la escuelita de la ripiera, que llegara a Minacar, por ejemplo, sus padres, sus tíos, que aprendieron a leer y escribir, quizás fueran pocos, ¿cómo aprendían? Muy poco. Mi papá sabía algo leer porque dice que venía gente que, que sabía leer y él le pedía que le, le, diera, le diera lecciones. Y mi papá las hacía. Mi papá sabía leer, pero leía como le dijera. Como uno cuando tiene segundo grado. Así leía mi papá. Pero él leía historia, leía... Mi mamá no sabía nada. Pero nunca había ido a la escuela. No, 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 no. No, no antes no hubiera una escuela. Antes... La primera escuela que conocimos fue esa que le conversé primero. Donde veníamos de a pie de allá de los de lo, de otros señores a la escuela acá abajo. ¿Qué, ¿Qué es el principio de la escuela? La Ese fue el principio de la escuela. Al otro año ya íbamos allá enfrente de mi casa. Se ve que la estaban haciendo la escuela ese año. Porque al otro año, cuando en septiembre ya estaba... Así que todos veníamos... Yo me acuerdo que no eran, eran pobres mis padres, re pobres. Lo que no lo faltó nunca la comida, pero no. Yo traía mi monturita para dormir. Traía los pelloncitos y en eso dormía. Y no yo nomás. Mucho. Habían dos o tres que, tenía, que llevaban un colchón. Pero los demás llevábamos los pelloncitos, la monturita. ¿Y cómo se portaba en la escuela usted? ¿Cómo le fue? No, era bueno. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Hasta qué grado llegaría más o menos? Yo, hasta cuarto. ¿No tiene algún recuerdo, alguna anécdota que haya pasado ahí mientras era luz? Era... No, ¿sabes lo que pasaba? Que yo... Era estudioso todo, pero era muy peleador. Así que me bajaban de. me bajaban las notas del maestro. El maestro, el primero que tuvimos, el Moravení, me quería mucho, me decía Foforito, porque yo era colorado, ¿eh? Y me decía Foforito. Y, pero después, cuando llegaban los otros, el Alosi, el Belleta, eso, no. Eran malos, se portaban mal conmigo. Bueno, yo sería malo también, no sé. Pero eh, lo único que me acuerdo es que fui muy peleador. ¿En qué año cerraría la escuela? Imagínese, estuvo como siete o ocho años esa escuela nomás. ¿Usted recuerda eso cuando se levantó la escuela? Sí. Cuando se fueron, se terminó las clases y se fueron los maestros. 
Que yo ayudé a... Yo en aquel tiempo ya tenía como 13, 14 años ahí tenido. Y yo ayudé, me dejó el maestro en la casa, le dijo a mi papá que deje, don Vázquez le dice, déjeme ir colorado para, para que me ayude a guardar todo. Se ve que me porté bien ese año, el último año. Bueno, y, y cerraron todo, después de eso se lo afanaron todo. Todo, todo, todo. Se llevaron lo que había adentro, se llevaron las puertas, se llevaron. Había un aljibe, el aljibe que era donde, donde teníamos un tanque del agua y bombeábamos. Los más grandes íbamos a bombear para llenar el, el, el archivo para bañarlo. Así que todos los días teníamos que bombear el agua. Después ya pusieron un nombre para eso, un, un chileno era. Y así lo surtíamos del agua. Que yo creía siempre que tenía cañería por debajo, no. Cuando escarbaron, eh, se ve que pasaron a nivel del río. Y dieron y salió el agua. Todavía está el archivo. La explotación de Minacar en la década de 1940 significó para Malargüe el impulso más importante para su desarrollo y para reclamar su autonomía definitiva como departamento. Hoy, al transitar por la ruta internacional Pehuenche, Allí en el paraje por Tesoro del Viento, un antiguo aljibe y algunos restos de cimientos son los pocos vestigios tangibles de que allí en la escuelita de la Ripiera, niños y maestros, entre lecturas y juegos, acompañaban al murmullo caudaloso del río grande y del viento cordillerano, amigo siempre presente en esta zona. Ya en la letura. 